বন্ধুরা সামনে যাকে দেখছেন ওর নাম জয় কুন্ডু বাইশ বছর বয়স তা আজকের দিনে হাইপোথাইরয়েডিজম যে কী হারে বেড়ে যাচ্ছে এই বাইশ বছর বয়স সাধারণত হাইপোথাইরয়েডিজম এমন একটা ডিজিজ যেটা একটা মিডিল এজের পর থেকে বেশিরভাগ মানুষের দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কম বয়সে ওই যে হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে তার একটা নমুনা দেখুন এই যে জয় আমার কাছে কদিন আগে এসছিল এক তারিখে দেখছি যে আমি দিয়েছিলাম এক তারিখে এসছিল সেই সময় যে সমস্যাগুলো বলছিল তার মধ্যে যেটা ছিল তার হচ্ছে একদম লস অফ এনার্জি কোনো এনার্জি নেই সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে মোটা হয়ে যাচ্ছিস বলছি যে ফুলে যাচ্ছিস তাই তো মোটা হয়ে যাচ্ছে আগের থেকে এনার্জি একদম নেই চুল পড়ে যাচ্ছে তাই তো চুল পড়ে যাচ্ছে আর হচ্ছে ক্র্যাম কোমরে পায়ে মা পায়ের মাসেলে একটু খিস ধরছে তাই তো বলছিস গা হাত পায়ে ব্যথা আছে গা হাত পায়ে জয়েন্ট মাসেলগুলোতে ব্যথা হচ্ছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমার কাছে আসে আর হচ্ছে খেলে অনেকক্ষণ ধরে যেন খাওয়ার হজম হচ্ছে না পেটে থেকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ তাই তো বলেছি এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমার কাছে এসছে তাহলে দেখুন আপনার যদি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে জ্ঞান থাকে একজন পেশেন্ট এসছে তার বয়স যাই হোক না কেন তার যখন এই সিমটমগুলো বলছে পেশেন্ট ইজ বিকাম ওবেস হেয়ার ফল পেইন হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার লস অফ এনার্জি একদম এনার্জি নেই কি বলছিল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে একদম লস অফ এনার্জি একটা বাইশ বছরের ছেলে লস অফ এনার্জি হবে কেন হওয়ার কথা না আর ক্র্যাম্প হচ্ছে এই সমস্যাগুলো যখন বললো তখন আমার মাথায় চলে আসলো হাইপোথাইরয়েডিজম ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ পেশেন্ট হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম হাইপোথাইরয়েডিজম আর নট সেটা তার এইভাবে দেখে বোঝা যাবে না তার পালস রেট দেখলে বোঝা যাবে পালস রেট কমে যাবে এইখানে হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে পালস রেট কমে যায় লস অফ সোয়েট হয় রাফনেস অফ বডি হয় হোর্সনেস অফ ভয়েস হয় এইগুলো এবার একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে আমি সবই পাবো সেটা নাও পেতে পারি যদি মহিলা হয় তাদের ক্ষেত্রে পিরিয়ডের গন্ডল হয় গন্ডগোল হয় তাহলে একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি সব না পেতে পারি কিন্তু আমাকে দেখতে হবে আমি পেশেন্টের থেকে কি কি পাচ্ছি এবং সেইগুলো কি সেই রোগের সঙ্গে বিলংস করে কিনা তাহলে আমি যা 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 সিমটমগুলোর থেকে পেয়েছি আমার পেয়েই মনে পড়ে গেছে যে পেশেন্ট মে বি দ্য পেশেন্ট অফ হাইপোথাইরয়েডিজম আমার সঙ্গে আমি তাকে পরীক্ষা করতে দিয়েছি এই যে পরীক্ষা করতে দিয়েছি এই জয় কুন্ডু এই এক তারিখে দিয়েছি এস্টিমেশন ফর টি থ্রি টি ফোর টি এস এইচ এক তারিখে তো যাই হোক ওই যথারীতি এর মধ্যে পুজো টুজো গেল যথারীতি পরীক্ষা করে নিয়ে এসছে এই যে পরীক্ষা করে নিয়ে এসছে এই যে পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে যে টি এস এইচ টেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর যেটা থাকার কথা দুই দিন ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট এছাড়া টি থ্রি টি ফোর টি থ্রি দেখুন কমে এসছে এই যে টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট টি থ্রি টি ফোর মোটামুটি ঠিক আছে তাহলে টি এস এইচ তখনই বাড়বে যখন আমাদের হাইপোথাইরয়েডিজম হবে তো কেন বাড়বে সাধারণত থাইরয়েডের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে মেইন সেক্রেশন সেটা হচ্ছে টি থ্রি অ্যান্ড টি ফোর টি থ্রি হচ্ছে ট্রাই আয়োডো থাইরোনিন অ্যান্ড টি ফোর হচ্ছে থাইরক্সিন এই দুটো হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মেইন সিক্রেশন এই হরমোন দুটো সিক্রেশন হয় আর যে টি এস এইচ হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি থেকে সিক্রেশন হয় তাহলে যখন আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা নর্মাল কাজ করে তখন কিন্তু টি এস এইচের সিক্রেশনও নর্মাল থাকবে টি এস এইচের কাজ কি টি এস এইচের কাজ হচ্ছে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেশন করা টি এস এইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন ইট স্টিমুলেটস আওয়ার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড হোয়েন ইট স্টিমুলেটস হোয়েন আওয়ার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি যখন আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্রপারলি ওয়ার্ক করছে না কাজ করছে না তাহলে যখন দেখবে যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্রপারলি কাজ করছে টি থ্রি টি ফোর ঠিক আছে নর্মাল আছে তখন টি এস এইচও নর্মাল থাকবে কিন্তু যখনই কাজ করবে না কাজ করবে না মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দুরকম কাজ হতে পারে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কম কাজ করছে কম কাজ করলে তাহলে সেটাকে বলা হবে যে হাইপোথাইরয়েডিজম মানে কম কাজ করছে আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এরম হতে পারে যে বেশি কাজ করছে যেটুকু কাজ করার কথা তার থেকে বেশি কাজ করছে দ্যাট ইজ হাইপার থাইরয়েডিজম হাইপার মানে বেশি হাইপো মানে কম তাহলে যখন হাইপো থাইরয়েডিজম হবে ওয়েন আওয়ার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ ওয়ার্কিং লেসার দেন ইট ইজ কল হাইপোথাইরয়েডিজম আর যখনই হাইপোথাইরয়েডিজম হবে তখন আমাদের টি এস এইচের কাজ হচ্ছে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরয়েডটাকে স্টিমুলেট করার জন্য সে বেশি বেশি পরিমাণে সিকুয়েশন হবে অ্যান্টিরিয়ার পিটিটারি থেকে সেই জন্য টি এস এইচের মাত্রাটা রক্তে বেশি দেখাবে 
এখানে তোর যেটা হয়েছে এই যে যেটা হয়েছে টি এসি মাত্রা বেড়ে গেছে এইখানে যদি হতো যে টি থ্রি টি থ্রি টি ফোরের মাত্রা বেড়ে গেছে নর্মালের থেকে তাহলে দ্যাট ইজ আওয়ার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ ওয়ার্কিং মোর যেটুকু করার কথা তার থেকে বেশি করছে তখন টি এস এইচের মাত্রা তাহলে কী হতো কমে যেত না টি এসএইচ কমে যেত টি এস এইচ তো স্টুমুলেট করবে কিন্তু বেশি যদি বাচ্চা পড়াশোনা করছে না বাবা মা খোঁজাচ্ছে যে কীরে পড়াশোনা করছিস না কেন পড়াশোনা করে আর যদি বাচ্চা বেশি পরি হ্যাঁ বেশি পরিমাণে পড়াশোনা করে তখন বাবা কি আর সেইভাবে বাবা মা বলবে তাহলে আর টি এস এইচের কাজ হচ্ছে স্টুমুলেট করা যখন দেখছে যে থাইরয়েড নিজে থেকে ইটসেল বেশি বেশি কাজ করছে তখন টি এস এইচের মাত্রা কমে যাবে তখন তার সেল স্টুমুলেট করবে না বেশি সেই জন্য কমে যাবে তো এই গেল হাইপোথাইরয়েড রিজামের দিকটা তাহলে দেখুন এখন কম বয়সেও যে হাইপোথাইরিজম হতে পারে এবং আপনি যদি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে আপনার যদি প্রপার নলেজ থাকে তাহলে একজন পেশেন্ট এসে যখন আপনাকে বলবে তখন কিন্তু আমাদের যেমন মেডিসিন সিলেকশান করতে হয় আমাদের ডিসিজও ডায়াগনোসিস করতে হয় তাহলে ডিজিজ ডায়াগনোসিস এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়ে গেল তা আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিজিজ ডায়াগনোসিস করলেই যে আমরা মেডিসিন পেয়ে যাবো তা না যেখানে মডার্ন মেডিসিনে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করলেই আমরা মেডিসিন পেয়ে যায় আমাদের ক্ষেত্রে আবার মেডিসিন সিলেকশান করতে হবে সেই মেডিসিন সিলেকশানের প্রসিডিওরটা আবার আলাদা তখন কি করতে হবে একজন পেশেন্টকে ওভারঅল দেখতে হবে ওভারঅল দেখে যে হাইপোথাইরিডিজম হয়েছে হাইপোথাইরিডিজম নর্মাল সিমটমগুলো আমাদের বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে আমি কোন কোন সিমটমগুলো পাচ্ছি সেই সিমটমের উপর ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ইজ কল পেন পেশেন্টস ইন্ডিভিজুয়াল সিমটম এই ইন্ডিভিজুয়াল সিমটমসগুলোর উপর আমার জোর দিয়ে ডিজ মেডিসিন সিলেকশান করতে হবে তাহলে পেশেন্টের যে যে সিমটম পেয়েছি এই যে লিখেছি সব এই যে জয় কুণ্ডু বাইশ বছর বয়স পেইন লিমস গাত পা ব্যথা হাইপোথাইরিজমের লক্ষণ লস অফ এনার্জি আর হচ্ছে ইজিলি এক্সহস্টেড বিকামস ফ্যাটি হেয়ার ফল ক্র্যাম্পস লাম লাম্বার অ্যান্ড লেগস অল দ্য সিমটমস অফ হাইপোথাইরিজম এইগুলো কিন্তু আমাদের মেডিসিন সিলেকশানে কোনো কাজে লাগবে না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল সিমটমসগুলোর উপর আমার জোর দিয়ে ডিজ মেডিসিন সিলেকশান করতে হবে তাহলে পেশেন্টের যে যে সিমটম পেয়েছি এই যে লিখেছি সব এই যে জয় কুণ্ডু বাইশ বছর বয়স পেইন লিমস গাত পা ব্যথা হাইপোথাইরিজমের লক্ষণ লস অফ এনার্জি আর হচ্ছে ইজিলি এক্সহস্টেড বিকামস ফ্যাটি হেয়ার ফল ক্র্যাম্পস লাম লাম্বার অ্যান্ড লেগস অল দ্য সিমটমস অফ হাইপোথাইরিজম এইগুলো কিন্তু আমাদের মেডিসিন সিলেকশানে কোনো কাজে লাগবে না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লক্ষণগুলো কাজে লাগবে এখন স্টুল জিজ্ঞেস করেছি স্টুল বলেছে ইরেগুলার একটু সেমি সলিড আছে পায়খানা তাই তো ইউরিনের মোটামুটি নর্মাল আছে গায়ে গরম বেশি লাগে না শীত বেশি লাগে জিজ্ঞেস করাতে কিনে কি বলেছিস গায়ে গরম বেশি লাগে এই যে পেশেন্ট ইস হট পেশেন্ট ঘাম কীরকম হওয়াতে জিজ্ঞেস করাতে জিজ্ঞেস করে কীরকম হয় না ঘাম প্রচুর হয় কোথায় বেশি হয় বুকে পিঠে বেশি হয় প্রচুর ঘাম হয় আর ঘামে দুর্গন্ধ টকগন্ধ বলতে কি আছে বলেছিস ঘামে দুর্গন্ধ আছে তাহলে ঘাম প্রচুর ঘামে অফেন্সিভনেস আছে পেশেন্ট হট পেশেন্ট আর ঘুমালে মুখ দিয়ে লালা পড়ে কিনা জিজ্ঞেস করাতে কি বলছিস ঘুমালে মুখ দিয়ে লালা পড়ে আগেও বলেছিল যখন এসছে তাহলে ঘুমালে কিন্তু মুখ দিয়ে লালা পড়ে এই যে স্যালাইবা ডিউরিং স্লিপ টাং ময়েস্ট আছে খেতে কি ভালো লাগে তো জিজ্ঞেস করছে মিষ্টি খেতে খুব ভালো লাগে তাই তো বলেছিস প্রথমেই তো তাই বলেছে যে মিষ্টি খেতে পছন্দ এই যে ডিজায়ার সুইট মিষ্টি খেতে পছন্দ আর পেশেন্টের যে কোনো কাজকর্ম তাড়াহুড়ো করে করতে পছন্দ না ধীরে সুস্থে যে কোনো কাজকর্ম তাড়াহুড়ো করে করতে পছন্দ কিন্তু একে জিজ্ঞেস করেছে যে একটু কেটে গেলে কি সহজে শুকায় না শুকায় না তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাহলে আমি এখান থেকে পেলাম পেশেন্ট হট পেশেন্ট তাহলে আমি ওকে দিতে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি কুইক সিলভার কুইক সিলভার দিতে গেলে পেশেন্টকে দেখতে হবে পেশেন্ট কুইক সিলভার পেশেন্টরা কিন্তু অ্যাম্বি থার্মাল হয় গায়ে গরমও বেশি থাকতে পারে শীতও বেশি থাকতে পারে দুটোই বেশি থাকতে পারে আবার কোনোটাই বেশি না থাকতে পারে কিন্তু এখানে পেশেন্ট হট পেশেন্ট ধরলাম ঘাম প্রচুর আছে ঘামে দুর্গন্ধ আছে ধরলাম স্যালাইভেশন আছে জল তেষ্টা জল তেষ্টা প্রচুর এই যে ত্রাস ত্রাস ডাবল প্লাস এই যে জল তেষ্টা প্রচুর তাহলে আমি পেলাম পেশেন্টের প্রচুর ঘাম দুর্গন্ধ আছে স্যালাইভেশন আছে থ্রাস্ট আছে ময়েস্ট টাং আছে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে আর পেশেন্টটি হারিয়ে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পছন্দ সো অল দ্য সিমটমস গো ইন ফেভার অফ কুইক সিলভার সেই জন্য আমি দিচ্ছি এই যে মার্শাল জিরো ওয়ান 
আমি দেখাবো যে পেশেন্ট চলতে চলতে এই ওষুধ চলতে চলতে পেশেন্টের এই যে হাইপোথাইরোডিজম হয়েছে থাইরয়েড টেন পয়েন্ট ফরটিন হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর আবার যখন পরীক্ষা করাবো ওষুধ চলতে চলতে নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা করাবো আর হচ্ছে পেশেন্টদের বলতে হবে যে তার সঙ্গে তারা এক্সারসাইজ করতে হবে মূল পুঁইশাক বাঁধাকপি খেতে পারবে না ঠিক আছে খাবে না যদি এক্সারসাইজ করতে হবে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করো আর ওষুধ যেমন দিচ্ছি খাও ঠিক আছে ঘি মাখন লুচি পরোটা ফ্যাটি ফুড এগুলো কম খাও পেশেন্ট দেখে দেখাবো যে একদম নর্মাল হয়ে গেছে তা যাই হোক তোমার ভিডিওটা করলাম তোমার পারমিশন নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষ দো হু আর নট সো মাচ অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড দ্য হোমিওপ্যাথি তাদের জন্য এবং যারা আমাদের জুনিয়র প্র্যাকটিশনার আছে ফলোয়ার আছে তাদের জন্য যে আমাদের ডিজিজ ডায়াগনোসিস কত প্রয়োজন এবং আমাদের মেডিসিন কীভাবে সিলেকশান ডিজিজ ডায়াগনোসিস ইস আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মেডিসিন সিলেকশানে কোনো কাজে সামান কিছু লাগে না আমাদের পেশেন্টকে ওভারঅল দেখতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশান করতে হবে এবং মেডিসিন সিলেকশান করতে হবে তুমি সাহায্য করেছো তো অনেক ধন্যবাদ